Assalamualaikum, hey guys gimana kabarnya? Memang kekuasaan Tuhan itu, gak akan ada yang bisa menandingi, hey guys pernah dengar sungai di bawah laut gak? Sekarang saya akan membahasnya, ayo langsung aja guys gak usah banyak basa-basi. Dan buang-buang waktu. Ah bercanda guys. Seorang peneliti kelautan yang bernama Jacques Yes Chosteau, pernah melakukan penelitian di dasar laut untuk Discovery Channel. Ia berhasil menelusuri fenomena bawah laut di Cenote Anglita, Meksiko. Saat melakukan aktivitasnya, Chosteau dibuat takjub, karena fenomena sungai bawah laut yang jarang sekali diketahui oleh manusia. Pada umumnya, sungai itu berada di daratan, dan sejajar dengan lautan. Namun, percayakah Anda guys? Bahwasanya terdapat salah satu fakta, di dunia bahwasanya terdapat sungai bawah laut di bumi, mungkin ini terdengar aneh, namun demikian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah berfirman di dalam kitab Al-Quran, sebagaimana kitab bacaan umat muslim, mengatakan bahwa ada bagian dari bumi, mengenai fenomena sungai di dasar laut. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan lautan dan daratan yang sangat luas dan indah, gak jarang ada beberapa wilayah, hampir tak pernah terjamah oleh manusia. Sehingga, daerah, daratan dan lautan tersebut hanyalah sebatas misteri karena adanya pantangan atau bahaya, ini yang membuat manusia tidak boleh mendatangi wilayah tersebut, alhasil hal ini membuat ketidaktahuan manusia terkait mukjizat Tuhan mengenai sungai di laut. Meskipun terkesan menakjubkan hal yang perlu Anda ketahui bahwasanya sungai di Meksiko ini menyimpan sebuah misteri yang banyak dibicarakan dapat menimbulkan berbagai hal yang membahayakan bagi kehidupan di laut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh ahli kelautan Meksiko menyatakan bahwasanya di dasar laut tepatnya di sungai bawah laut tersebut terdapat unsur senyawa kimia yang berbahaya bagi makhluk di laut. Namun tidak berbahaya bagi manusia. Senyawa tersebut adalah gas sulfide H2S yang dapat membahayakan makhluk laut karena sifatnya yang asam, di mana apabila gas sulfida yang memiliki sifat asam, apabila bercampur dengan air asin dengan air tawar, dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan bagi makhluk di laut. Senyawa tersebut adalah gas sulfide H2S yang dapat membahayakan makhluk laut karena sifatnya yang asam, di mana apabila gas sulfida yang memiliki sifat asam apabila bercampur dengan air asin laut dengan air tawar danau dapat menyebabkan hal yang tidak diinginkan bagi makhluk di laut. Fenomena alam sungai bawah laut merupakan bagian dari vulkanologi atau bersangkutan dengan bidang studi tentang pegunungan berapi, yang membahas tentang lava, magma, hingga fenomena geologi yang berhubungan. Keberadaan sungai di Cenote Angelita, Meksiko berada di tengah hutan sehingga tidak heran, apabila ditemukan pohon besar di kedalaman 60 meter. Melalui keberadaan 60 meter dari permukaan laut, tentunya tekanan air di bawah laut cukup tinggi, sehingga berbahaya bagi pengunjung yang belum memiliki pengalaman menyelam yang tinggi. Tidak hanya itu, karena keberadaannya yang cukup dalam, membuat tempat ini cenderung gelap. Hal ini tentunya membahayakan bagi manusia yang tidak memiliki pengalaman menyelam yang profesional. Karena dikhawatirkan dapat terseret arus air laut dan hilang, demikianlah informasi mengenai fenomena di Cenote Angelita, Meksiko, dan beberapa fakta yang menarik, tentunya saya minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan bacaan, terima kasih ya guys. Semoga kita diselamatkan dunia dan akhiratnya, akhir kata Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.